我记得你爱吃辣，对吗？辣不辣无所谓，只要是你下的面，肯定好吃。士别三日，怎么学得这么油嘴滑舌的？以前是我不懂事，心里一股子戾气，看谁都不顺眼，浑身长刺。是先生涵养好，不同我计较，还耐心的教导我。你走之后，我仔细回想起来，觉得自己确实讨人厌。那看来我应该早点辞职。你好，早点醒悟啊，先生，你回来吧。太太没有给你们请新的老师吗？请了，我不喜欢他。方林和方画也不喜欢他，我们都希望你能回来。荣老板也觉得我辞职了好。父亲同意我请你回来，我把试卷给他看了。既然你的水平上大学没问题，那就更不需要我了。至于教两位小姐，新的先生应该足够了。先生，你还是介意那天的事吗？我没有回去的必要。况且，我大哥已经给我找了一份新的工作。那你的工作薪资又不高，你回来，我找你十块月薪。不是钱的问题，其实是不想回去被人说闲话。那你还是介意那事，都是我的错。够不够？够了，我来吧
。少爷，会人工管吗？去赵叔那里。是。我吧，赵爷。赵叔，竟然怎么样？都嘴硬，没一个忍的。鼻子怎么了？谁干的？哦，路边不小心磕的。都二十岁了，还这么不小心。对了，知道交接或地址的人都在这里了吧？全都在这儿了，内鬼一定在他们中间。冤枉啊，少爷，大少爷，我们对荣老板是忠心耿耿，他绝对不会出卖他的。冤枉啊，少爷，大少爷，冤枉啊！不说是吧？一个一个来。大少爷，我们兄弟冤枉啊！大少爷，真的不是我们做的。大少爷，大少爷，大少爷，慢着。大少爷，怎么？你说有没有可能？是他们不小心泄露给了身边的人，他们身边的人又把消息给泄露出去了。如此说来，他们的家属个个都有嫌疑。来人，把他们家属一并带过来审问。冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！你有什么话要说？大少爷问你话，一定要如实招来。嗯，其实兄弟们知道，货被转移了之后，还给荣老板也发了一份过去。什么意思？你的意思是说，荣老板自己泄的密？赵爷息怒，赵爷息怒，我我不是这个意思，我是说，也许，也许，是荣公馆里出了探子，听说，荣公馆不是才跑了一个小妾，胡说八道，慢着，赵爷饶命，赵爷饶命啊，赵爷饶命啊，赵爷饶命、啊，是发的电报吗？对对对对对，你爹那个小书房，不是谁想进就能进的，太太也不允许。倒是这个孙氏，我也不太清楚。那个孙小姐逃出公馆前的那几天，确实一直往大书房里跑。公馆里的事情我会查清楚，这些人就交给你了。嗯。不过赵叔，这些人都是为咱们家出个力、卖过命的兄弟，这用刑过度，万一无辜。倒是伤了感情。审问这事儿吧，还是公信为上。好。考虑好了吗？叶匡螃蟹就想把我收买了。说的也是，就算是刘备，那也需要三顾茅庐的。就算刘备三顾茅庐，你也不能有事没事就往我家跑啊。我很喜欢你们家，你们家有荣府没有的气氛。等你以后自己成了家，气氛也一定很好的。你所缺少的。在小家庭里面都会找回来的，会吗，先生？我很喜欢你这样。我什么呀？
总是充满希望，总是能鼓励我。也不知道你是怎么做到的。虽然你的生活这么波折，但是你总能看到希望，心里永远充满信念。鼓励旁人的话，说起来都挺容易的，自己却未必做得到。其实，我心里也有挺多愤怨的，只不过你没看到罢了。我不这么觉得，你并不知道，你让我十分温暖。啊回去路上小心。真儿，妈，你跟妈老实说，你这突然间辞职，是不是跟那个大少爷有关系啊？没有的事。你呀，你坐着。哎呀，我看你这是念书念傻了。他要是对你没有那点想法，他干嘛两三天的都跑到咱们家里来啊？妈，是你想多了。荣家的大少爷怎么会看得上我这么一个家庭教师啊？把我请回去。是他父亲对他的考验之一，在锻炼他笼络人的能力罢了。这样，反正我也不知道他们豪门里面的那些事啊，我就觉得这个事情很奇怪啊。好了，妈，不懂咱就别管了。再说了，如果他真的对我有意思，就直接把我约出去了，干嘛还要把我请回去做家庭教师啊？这先生和学生，有什么好谈恋爱的？你说这多好的孩子，哎呀，出身富贵，性格又那么好，人又长得俊。要是咱们家没出那事，就好了。没出事的话，我跟他大概也不会有什么交集
。啊，曹大帅，啊，是是是，这次确实是我们荣家疏忽大意，才给了歹人可乘之机。不过您放心，货我们已经派人去找了，您再多宽限几天。啊，放你娘的狗屁！龙定坤，你别想糊弄老子，都过了几天了。连是谁冒领的都还没查清，要是等你们找到后，花花菜都凉了。哎呀，曹大帅，你言重了。啊，我告诉你，荣定坤，再给你半个月的时间，如果还不能把货给老子找回来，耽误了正事儿，老子就清了你们荣家三宝。哎，曹，爹，出什么事了？曹大帅已经知道了霍北杰的事了。他放了狠话，如果半个月之内不能将货原样奉回，就端了我们荣家。赵叔，船那边有消息吗？我们的人在近海搜了个遍，好不容易找到了那艘劫货的船，骂了个巴子，还烧了个精光。果然不出我所料。义父，孙少卿两人之前上了一艘去香港的船，中途靠岸时我们的人上去，他已经不在了。一个大活人怎么可能在海上凭空消失？有人故意安排他逃走的。查，这两件事必有干系，查不出是谁干的，提拖来见我。这件事你怎么看呀？有人在背后搞鬼，想借曹大帅对我们荣家下手。务必把这件事办妥，否则后患无穷。时珍，天哪，这么漂亮的车啊，公司给我配的。公司，我就要跟你说呢，我离开新都会了，七爷要捧我拍电影，下周就开机，我做女主角。真的？那我可是有一个做电影明星的朋友了，我可要沾光了。哎呀，那就见你七爷啦。走走走，我们去老振兴吃菜啊，我都要饿死了。这车可真漂亮，嗯，谢谢，请慢用，谢谢。来，你尝尝这个。昨天我跟七爷吃饭，他说你最爱吃这个蒜蓉蒸扇贝了，今天我就给你点上，你尝尝，味道如何？我一共都没跟七爷吃几次饭，他真是纤细如发，都能记得我喜欢吃什么菜。七爷对你这么特别，别说你没察觉啊。可别往我头上安，七爷的情人还少啊。小报上没少报道他的风流韵事，但他对你啊，却是不同的。我对他可没意思啊，别瞎说，弄得怪尴尬的。时珍，医院的工作可还是有？你妹子我这么能干，而且还有你这个哥哥给我撑腰，怎么会不适应呢？你，说不过你。先生、小姐，来份报。来一份。好。闸北暴动被镇压。卖报，卖报。闸北发生什么事了？我坐电车上班的时候，听到很多人都在议论。嗯，牺牲了不少人。都是些什么人啊？是一群为了自由和理想而不惜牺牲自己热血和生命的人。哥，哥，怎么了？妈。哎呀，世勋，你回来的正好。真儿，加上带来了一条金华火腿，可大了。我炉子上做着东西，我先进去了啊。
，加上是谁啊？我的学生。哪里的学生？怎么跑家里来了还？先生，我给你带来了最新的英国科学杂志，一定喜欢。荣家大少爷啊！哎，最近他经常来找你吗？哥，进去再说。先生，你看，这都是我给你带来的。你是先生的大哥吧？幸会，我是荣家尚。家妹倒从未向我提过荣大少爷的事。先生的学生很多，我也没什么特别的。家妹在荣家，多谢你照顾了。我也没有照顾好她，不然。先生也不会辞职了。我这次来就是想请先生接着回去教我和妹妹，还请冯医生能够帮着劝劝他。怎么，回去继续受气吗？之前是我太调皮了，给先生添了很多麻烦。先生走后，我一直在反省，也很悔恨。所以这次想请先生回去。就是希望他给我一个改过自新的机会。我想，世珍肯定是已经原谅你了。既然心已经传达到了，回去，我想没这个必要了吧？世珍，你说对吧？先生之前一直说，他的理想就是教书育人，能做自己喜欢做的事情，薪资又高又清闲，那不是更好吗？先生现在在医院来回奔波，又十分操劳，难道冯医生就不心疼妹妹吗？我正是因为心疼佳妹，才不想让她再回荣家。她虽然嘴上没说，但我心里清楚，她辞职，不正是因为在荣家受了委屈吗？好了，都别争了，我会回荣家的。什么？真的？这样，你要是觉得医院做的不开心，哥再给你找一份工作嘛。哥，我都这么大了，当着我学生的面，能让我自己做主吗？抱歉。哎，你到底是怎么想的？哥，其实荣家真的不是什么龙潭虎穴。当然了，像这样的有钱人家，自然是有很多见不得人的隐私，但是跟我也没关系啊。我不过就是个家庭教师，做好自己分内的事，按月领薪金就是了。我除了最后被荣家的姨太太稍微刁难了一下之外，之前做的一直很开心的。好，就算你喜欢教书，咱又何必回荣家呢？在学校教书的话，薪金不高，工作还累。如果要做家庭教师，那这些豪门世家都差不离的。哥，荣家真的已经算很好的选择了。大哥，你一向不是很尊重我的决定的吗？我是怕外面那小子对你不规矩。大哥看妹妹自然是百般好，可人家毕竟是荣家的大少爷，什么名媛闺秀。红颜知己见得多了，怎么会看得上一个比自己大好几岁的女人呢？这一点自知之明，咱们还是有的。哥，你不要高估了他，你也不要低估了你妹妹我。我知道你在担心我，但是我自己的事情，我还是想自己做主。怎么这么长时间还不出来啊？啊，不过荣少爷，您别着急啊。之前呢，都是世勋在管他妹妹的，但是兄妹两个人从来都没有吵过架的。伯母，我不着急。冯医生一看，就是非常开明的兄长，他们一定会讲道理的。